بسم الله الرحمن الرحيم പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നെ ഒരിക്കലും സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല എനിക്ക് നബിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ഒരു ആത്മീയ നേതാവ് അതിലപ്പുറം നബി എനിക്ക് ആരുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അന്നും പലരും നബിയെ പ്രാണനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആരും കൃത്യമായി ഒരു ഉത്തരം നൽകിയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ നബിയല്ലേ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണ്ടേ എന്ന തികച്ചും യുക്തിരഹിതമായ ഒരു സ്നേഹം മാത്രം ഞാനെന്ന ഇരുപതുകാരന് അന്ന് വീരനായകന്മാർക്ക് പുറകിലായിരുന്നു ഹീറോസിനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കാനായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം ഭഗത് സിംഗ് മുതൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കൽ വരെയുള്ളവർ ഷർലക് ഹാംസ് മുതൽ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ വരെയും അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒന്ന് എൻ്റെ ഹീറോസ് എന്നിട്ടും നബി എനിക്കൊരു ഹീറോ അല്ലായിരുന്നു കുറെ ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച എനിക്ക് മനഃപ്പാടമാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു അധ്യാപകൻ മാത്രം പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് തസ്ബിഹും പ്രാർത്ഥനാ മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസി പിന്നീട് അന്ന് മുതലാണ് നബി എനിക്കൊരു ഹീറോ ആയി മാറിയത് ആ നാമം കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും എന്റെ കൈകൾ എന്നു മുതലാണ് രോമാഞ്ചമണിയാൻ തുടങ്ങിയത് പലരെയും എന്ന പോലെ എന്നെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് ഖുർആാൻ തന്നെയാണ് ഖുർആാൻ്റെ ആ കമാൻഡിങ് പവർ വിപ്ലവ വിമോചന ആദർശങ്ങൾ ഹീറോയിസങ്ങളും പഞ്ച് ഡയലോഗുകളും വിപ്ലവങ്ങളും എല്ലാം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഇരുപതുകാരന് ഇറസിസ്റ്റിബിൾ തന്നെയായിരുന്നു ഖുർആാനു ശേഷം ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിയ ഗ്രന്ഥം ഫാറൂഖ് കുമർ എന്ന ഉമറിന്റെ ചരിത്രമായിരുന്നു അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത അറിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹീറോ എന്റെ റൊമാന്റിക് ഭാവനകൾ ഒരിക്കലും സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സദ്ഭരണവും നീതി നിർവഹണവും എന്റെ മനസ്സിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നായകന്മാർക്കും മേലെ ഉമർ ജ്വലിച്ചു നിന്നു ഞാനൊരു കട്ട ഉമർ ഫാനായി എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ച മറ്റൊരു പുസ്തകം ഖാലിദിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ പരുക്കൻ മണ്ണിൽ പിറന്ന ഈ അറബി മുഷ്കന്റെ വാൾത്തലപ്പുകൾ റൊമാ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ തകർത്തറിയുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ മാത്രമാണ് വായിച്ചത് ഹേ നോക്കൂ എന്റെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ രണ്ടു വിരനായകന്മാർ അതുവരെ ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന എല്ലാ ഹീറോസിനെയും നിഷ്പ്രഭരാക്കിയ പുലിക്കുട്ടികൾ ബഡ്സി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു നേതാവിന്റെ അനുയായികൾ മാത്രമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ ഹീറോസിനെയും കടത്തിവെട്ടി ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഹീറോസിന് മറ്റൊരു ഹീറോ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ഇവർ ഇത്രമാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ അറിഞ്ഞ കഥകളിലെ ആ മനുഷ്യൻ ഒരു ഹീറോ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ഉക്കാള ചന്തയിലെ ഗുസ്തി പിടുത്തക്കാരനായ ഉമർ പിന്നീട് ഖലീഫ ഉമർ ആക്കി മാറ്റാൻ മാത്രം കഴിവുള്ള ഖാലിദിനെ സൈഫുള്ള ആക്കി മാറ്റാൻ മാത്രം മികവുള്ള ആളായിരുന്നോ അദ്ദേഹം പ്ലീസ് കം ടു മീ സി മൈ ഹാർട്ട് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ എൻ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഹീറോ ഫോർ ഏജസ് ഇഫ് യു ആർ ദാറ്റ് വൺ പ്ലീസ് എവിടെയാണ് അങ്ങ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വരെ കേട്ട പണ്ഡിത പുരോഹിതന്മാരുടെ വാഗ്ദോരണികളിൽ ഇടം കൊടുക്കാതെ അങ്ങയുടെ വീരചരിതങ്ങൾ ഏത് പുസ്തകത്താളുകളിലാണ് ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ ഗോഡ് പ്ലീസ് ഷോ മീ മൈ റിയൽ ഹീറോ ഹൗ വൺ മാൻ സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്ലി കുഡ് വെൽ വാറിംഗ് ട്രൈബ്സ് ആൻഡ് വാണ്ടറിംഗ് ബിഡോയൻസ് into a most powerful and civilized nation in less than two decades thomas carlyle inde ee chodyam ende edu kudiyirun enginiyanu oru manushyan ottakku yuddhakudiyanmarum badavigalumaya gothavarga manushare logam kanda ettum shaktavum nagarigavumaya oru rashtramaakki maati eduthathu adum verum rendu padithandu kondu unbelievable carlyle inde വാക്കുകൾ കടമെടുത്താൽ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നിയിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ അനുസരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ലോകത്ത് കിരീടം വെച്ച ഒരു ചക്രവർത്തിയും അനുസരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനു മാത്രം ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണ് ലോകത്ത് ഇദ്ദേഹം സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒഹദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ ലഭിക്കു നേരെ വരുന്ന അസ്ത്രങ്ങൾ സ്വന്തം മാറുകൊണ്ട് തടയാൻ അനുയായികൾ മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ 
നബിയുടെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് മരിച്ചു വീഴുമ്പോഴും അവർ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു അത്രേ ഹുബൈബിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മാംസക്കഷ്ണങ്ങൾ അറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ ചോദിച്ചു ഹുബൈബ് നിന്റെ ഈ സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് ആവുകയും അങ്ങനെ നീ നിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സുഖമായി കഴിയുന്നതും ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വേദന കൊണ്ട് പ്രാണൻ വിടുമ്പോഴും ഹുബൈബ് നൽകിയ മറുപടി എന്റെ നബിയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു പോറലെങ്കിലും വീഴുന്നത് തടയാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ബലി കഴിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനത നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇത്രയധികം മനുഷ്യരാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ മാത്രം നബിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിലാണ് നബിയുടെ ഹീറോയിസം കിടക്കുന്നത് ലോകം ഒന്നടങ്കം ഏകാധിപതികളും അക്രമികളും അധിനിവേശകരും ചേർന്ന് പങ്കിട്ടെടുത്ത കാലത്ത് എല്ലാ സ്വേച്ഛാധിപതികളെയും തന്റെ ചൂണ്ടുവിരലിൽ ദൈവമല്ലാത്ത എല്ലാ ശക്തികളെയും നിഷേധിച്ച തന്റെ ഒരറ്റ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ സ്തബ്ധരാക്കി നിർത്തിയ റോറിംഗ് ലയൺ ലോകത്ത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ജനിച്ച അനാഥൻ പിന്നിയ പാദരക്ഷകളും കീറിത്തുന്നിയ വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ച ഇടയൻ പക്ഷേ ഒരു യവന ചക്രവർത്തിമാരോടും പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരോടും അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആരെയും കുസാത്ത മരുഭൂമിയുടെ പുത്രൻ ലോകത്തെ സർവവിധ ചൂഷകരുടെയും വരേണ്യ മൃഗങ്ങളുടെയും നബി ജനിക്കുമ്പോൾ അനാഥനായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ അറേബ്യയുടെ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം ജനിക്കുമ്പോൾ അറേബ്യ പ്രതിമകളുടെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും ഊത്തരങ്ങായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും നാഗരികവും പുരോഗാത്മകവുമായ രാഷ്ട്രവും അദ്ദേഹം ജനിക്കുമ്പോൾ ലോകം കിസ്ര ഹെർക്കന്മാരുടെ ഏകാധിപത്യത്തിൽ കീഴിലായിരുന്നു എന്നാൽ നബി മരിച്ച് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരെല്ലാം വിസ്മൃതിയിലാണ്ട് പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിക്കുമ്പോൾ അറബികൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത അപരിഷ്കൃത മൂഢരായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ അവർ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിക്കാൻ മാത്രം പ്രാപ്തരായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനിക്കുമ്പോൾ അവർ നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ചോരപ്പുഴകൾ ഒഴുക്കിയിരുന്ന കാടന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ നബിക്ക് ശേഷം മരണ ആസന്ന വേളയിൽ ദാഹജലം പോലും അപരന് ദാനം ചെയ്യാൻ മാത്രം ഉന്നതരായി മാറിയിരുന്നു നബി ജനിക്കുമ്പോൾ അറേബ്യ മദ്യത്തിന്റെയും വ്യഭിചാരത്തിന്റെയും ചൂതാട്ടത്തിന്റെയും കളിത്തൊട്ടിലായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ ഇവയൊന്നും ആ നാട്ടിൽ കണി കാണാൻ പോലും കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു നബി ജനിക്കുമ്പോൾ ബിലാലുമാർ അടിമകളായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തന്നെ നേതാക്കളായി മാറിയിരുന്നു നബി ജനിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ കുഴിമാടങ്ങളിൽ അടക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇഹലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സൃഷ്ടികളായിരുന്നു ഒരു ജനതയെ ഇത്രമാത്രം മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വേറെ ആരാണുള്ളത് ഈ വെയ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് പർപ്പസ് സ്മോൾനെസ് ഓഫ് മീൻസ് ആൻഡ് അസ്റ്റോണിഷിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ആർ ത്രീ ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൺ ജീനിയസ് വു കുഡ് ഡെയർ കമ്പയർ എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി വിത്ത് മുഹമ്മദ് അൽഫോൻസ് ദി ലാമാർട്ടിൻ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും എല്ലാം നേടിയവൻ തനിക്ക് മുമ്പിൽ ഓഫറുകളുമായി വന്നവരോട് എന്റെ വലതു കയ്യിൽ സൂര്യനും ഇടതു കയ്യിൽ ചന്ദ്രനും തന്നാൽ പോലുള്ള ഞാൻ പിന്തിരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാണിച്ച ആ ആദർശ പ്രതിബദ്ധത കൂടെ നിൽക്കാൻ വെറും മൂന്ന് അനുയായികൾ മാത്രമുള്ളപ്പോഴും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സിംഹാസനം കടപുഴക്കിയെറിയെന്ന സ്വപ്നം കണ്ട സ്വന്തം നാട് വിട്ടുപോകുമ്പോഴും പിടിക്കാൻ വന്നവന് അതേ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരിയുടെ കങ്കണങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പറഞ്ഞുവിട്ട അനിതര സാധാരണമായ ആത്മവിശ്വാസം സഫാ മലക്ക് മുകളിലെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കാണിച്ച ആ ചങ്കൂറ്റവും നേതൃത്വതയും ഹൃദയബിയ സന്ധിയിൽ തന്റെ കൂടെയുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ തിരിച്ചയക്കണ്ട എന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ തിരിച്ചയക്കാമെന്നും കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുമ്പോൾ ഉള്ളു നിറഞ്ഞ ചിരിയും നിറഞ്ഞു നിന്ന തന്റെ അനുയായികളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസം തന്നെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നവരോട് ഞാൻ അറബികളുടെ രാജാവല്ല ദൈവത്തിന്റെ അടിമ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എളിമ മക്ക കൈപ്പിടിയിൽ വന്നപ്പോഴും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് താടിമുട്ടാൻ തക്കവണ്ണം തലകുനിച്ചു നിന്ന് വിനയം പ്രകടിപ്പിച്ച കാബക്ക് മുകളിൽ കയറി വിജയം വിളംബരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 
അധസ്ഥതന് ചവിട്ടിക്കയറാൻ തന്റെ തോൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഗുസ് ബമ്പിംഗ് മൊമെന്റ് രാവിന്റെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ ഉറക്കമില്ലാതെ താടിരോമങ്ങൾ നനയുന്ന കാലിൽ നീരി വരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിലെ അചഞ്ചലമായ ദൈവവിശ്വാസം ഒടുവിൽ അറഫാമലക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് ജാഹിലീയത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഞാനിതാ എന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വിരേതിഹാസ രചന ദി ലജൻഡ് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സാധിച്ചു എന്നതിന് ഭൗതികമായി ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു മറുപടിയും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതിന്റെ ഉത്തരവും കിടക്കുന്നത് കയ്യിലെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നിൽ ശക്തി ദൈവം ദൈവവചനങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ കരുത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ദൂതൻ ഇനിയും എങ്ങോട്ടാണ് ഒരു ഹീറോക്ക് വളരാൻ കഴിയുക ഇല്ല ഇതാണ് നായക സങ്കല്പങ്ങളുടെ പൂർണ്ണത ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു നായകൻ ഇല്ല സാധ്യമല്ല എന്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ വീരനായകന്മാരും പൊലിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇതാ എന്റെ നായകന്മാർ കടലിൽ അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ താരങ്ങളും പൂർണ്ണചന്ദ്രനും എല്ലാം മറഞ്ഞു പോയതുപോലെ പരുഷവും കർക്കശവുമായ പരിശോധനയുടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ നേടിയ ഒരു യഥാർത്ഥ ഹീറോയെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് തോമസ് ഖർലയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ റമീസ് മുഹമ്മദും അബ്ദുൽ ഖാദർ കാരയും തയ്യാറാക്കിയ വരികൾക്ക് അബ്ദുറൌഫ് മദിനി കാലിക്കടവ് നൽകിയ ശബ്ദാവിഷ്കാരമാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവര